Saya dapat penumpang. Siapa namamu? Randy. Randy, jalan jauh ya? Iya. Ayo ikut. Ayo naik. Bisa. Hai guys, video ini part kedua tentang trip spontan saya di Sumba. Dalam video ini kita akan dapat penumpang kecil lewat daerah paling sepi dan kunjungi kampung tertua dan makam orang Islam pertama di Sumba Timur. Tapi pertama-tama kita harus berangkat dari Lewa. Oke, okay, mari kita berangkat. <coughs> saya sedikit terlambat sekarang sudah jam 10 jadi saya harus jalan. Uh, saya terlambat karena saya lupa cas HP tadi malam. Jadi saya tadi masih harus tunggu, harus cek HP sedikit. Dan saya juga mau mampir di pasar. Kita akan beli uh, sirip pinang. Supaya nanti di kampung uh, di kampung tradisional kemana saya menuju, saya bisa kasih sirip pinang. Dan itu saja. Jadi ayo jalan. Menurut Google Maps, ini sekitar dua uh, jam setengah perjalanan. Tapi untuk saya itu pasti untuk sep sepanjang hari karena saya mau banyak berhenti dan menikmati pemandangan. Walaupun kalian mungkin terbiasa jalan-jalan dan berpetualang di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, kalau kalian datang ke NTT, apalagi ke Sumba, kalian harus merencanakan semuanya sebelum berangkat dari hotel. Beli makanan dan air minum, rokok, jajan, dan kadang-kadang juga bensin dalam botol. Karena di sini masih ada banyak jalan yang benar-benar sepi. Tidak ada warung, toko, kios pun jarang ada. Halo. Sirip Pinang adalah bagian penting dari budaya Sumba karena merupakan simbol kekerabatan. Yang ini saya bawa untuk warga kampung Bunga yang merupakan kampung tertua di Sumba Timur. Terima kasih. Omong-omong, saya berangkat dari Lewa ke arah barat, masuk Sumba Tengah, dan setelah beberapa kilometer saya keluar dari jalan raya dan menuju utara sampai ke Napu. Kalau kalian tinggal di Jawa atau Bali, mungkin kalian belum pernah lewat jalan yang begini sepi. Oke, di sini saya seharusnya belok kanan menuju utara. Pacar saya bilang lebih baik saya beli satu botol bensin. Tapi saya tidak beli. Saya tidak beli karena saya pikir pasti saya bisa beli di jalan. Jadi semoga saya tidak menyesal nanti. Semoga di sana ada. Ini masih full. Tapi kan di sini ada hanya mungkin 3 liter kan. Ini Mio. Selamat siang. 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 Jalan jauh. Kalian jalan jauh. Iya. Hati-hati ya. Katanya ini jalan yang paling bagus kalau mau dari uh, dari daerah itu yang lewa atau anak kalang kalau mau ke uh, Napu. Katanya yang paling bagus yang ini. Tapi saya hanya pikir kalau saya lihat ini, saya mungkin tidak mau lihat jalan yang lain. Karena masih ada beberapa jalan yang lain. Saya tidak mau lihat. <laughs> karena kalau ini yang paling bagus, sepi di sini. Ada beberapa rumah tapi tidak ada orang. Saya dapat penumpang. Siapa namamu? Randy. Randy, jalan jauh ya? Iya. Ayo ikut. Ayo naik. Bisa? Ya. Oke, siap. Ada. Kasihan dia bilang setiap hari dia jalan 2 jam ke sekolah dan 2 jam pulang. Saya antar dia dia tadi sudah mau turun di uh, jalan seperti dia mau turun dan belok ke jalan yang lebih rusak ke kanan jalan sendiri saya bilang tidak apa-apa saya masih bisa naik saya antar sampai ke rumah tapi di sini saya sudah harus berhenti tadi mungkin jalan yang jelek jika masuk jalan jelek itu mungkin sekitar 2, 2 km dan dia bilang kalau dari sini ke kampung itu sudah susah kalau naik motor jadi oke okay, dia turun di jalan kaki dan saya harus balik dan saya berharap saya bisa lewat ini karena itu tadi 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 kami mendaki tidak ada jalan aspal ada batu semua Batu-batu kerikil yang kecil kan Semoga saya tidak jatuh Tapi indah Indah dan sangat sepi di sini Lihat Tidak ada jaringan Tidak ada jaringan 
tidak ada apa-apa. Daerah ini yang kita lalui terletak di perbatasan Sumba Tengah dan Sumba Timur di kecamatan Umbura Tunggai dan Haharu. Luas dari dua kecamatan ini sebanding dengan luas Kabupaten Bulaleng di Bali atau Banyumas di Jawa. Di seluruh wilayah ini hanya terdapat 18 kecamatan dan desa. Yang lebih gila lagi, kepadatan di daerah ini hanya 15 penduduk per kilometer persegi. Cowok itu tadi minta turun di sini, ini kan jalan utama yang saya lewat. Tapi dia mau belok ke sana jalan kaki. Dan saya pikir itu mungkin sekitar 3 atau 4 km sampai ke rumahnya. Masih jauh ya. 3-4 km lagi. Tadi saya antar dia mungkin satu setengah km ke arah sana. Sekarang saya sudah kembali ke jalan, jalan raya. Dan saya mau lanjut. Saya ingin cari tempat di mana bisa minum kopi. Tapi di sini sepi sekali. Ini saya lewat jalan ini sekarang. Tapi lihat di situ ada jalan yang tadi saya lewat saya antar anak itu sampai ke belakang sana masih masih turun sedikit lagi. Wah, keren. Sekarang sudah ada jalan aspal lagi. Nah, sengsara orang bule. Saya baru ingat saya lupa pakai sunblock sebelum berangkat dari lewa. Dan pada siang hari kulit saya sudah terasa mau terbakar. Karena di sini memang panas sekali dan tidak ada pohon-pohon jadi kita tidak bisa sembunyi dari matahari. Jalan ini memang sangat indah dan saya menikmati karena ini sepi sekali dan saya oh, saya senang sekali. Tapi air habis, air habis dan saya haus. Jadi saya kayaknya tidak bisa fokus sekarang. Karena ini masih jauh, saya pikir saya sudah dekat tapi masih jauh. Dan saya tadi baru lihat peta dan saya mungkin baru di setengah perjalanan. Hmm. Habis. Itu bagus. Dan saya, saya jarang minum, saya jarang merasa haus. Tapi hari ini, eh, haus. karena sangat panas. Tapi tidak apa-apa, saya bisa bertahan. Bodoh saya karena saya beli hanya satu botol kan. Dan saya sudah lama tidak ketemu orang lain. Tapi di sana di depan ada rumah. Di situ. Ada aqua. Ada satu botol yang besar. Saya sudah tanya di empat kios di sini. Saya tanya apakah bisa minum kopi karena mereka jual fresco kan. Jadi saya tanya apakah bisa bikin fresco itu di sana minum. Mereka bilang tidak. Tidak tahu mungkin mereka tidak punya air panas, air hangat. Tapi saya mengantuk parah. Saya mau minum. Saya butuh minum kopi. Uh, dan sekarang saya mau masuk jalan yang terlihat lebih lebih kecil lagi karena saya harus lurus itu ke Napu. Kalau ke kiri itu ke pantai yang lain yang menuju ke arah barat lagi. Saya butuh ke situ. Semoga di situ ada satu warung atau kios di mana bisa minum kopi. Saya bingung. Saya sangat bingung. Oh, di sana ada kambing. Halo, kambing. Ada banyak. Tapi saya bingung lihat. Tidak ada apa-apa. Saya terbiasa jalan-jalan seperti ini ya. Di tempat yang tidak ada turis. Dan saya berbicara pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang susah juga. Karena mungkin orang belum begitu terbiasa pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Pakai bahasa daerah biasanya. Tapi saya terbiasa jalan-jalan seperti itu. Tapi hari ini saya memang sangat bingung. Karena... Di sini bahkan tidak ada orang. Saya mau tanya, saya mau tanya kopi, saya mau tanya jalan, saya mau tanya, ya apa saja saya mau tanya, saya mau tanya di mana bisa beli bensin. Tadi saya mau tanya kios, 
saya mau tanya banyak hal tapi tidak ada orang saya mungkin bisa hanya tanya kambing ini di sini karena hanya kambing yang ada sepertinya kambing itu tidak mau lewat mereka mungkin takut dengan saya dan itu masalah kalau sudah ada orang yang yang lewat naik motor atau orang yang uh, yang duduk di depan rumah mereka di sini kayaknya sangat takut masih masih takut lihat uh, orang asing ya orang orang bulat karena saya mau tadi bicara dengan dua aduh sakit dengan dua wanita saya tanya soal kopi itu di kios mereka bahkan tidak mau jawab yang lain yang di kios yang lain dia jawab dia bilang hanya tidak tidak ada tapi yang di dua kios dia tidak mau berbicara sama sekali karena dia kaget lihat saya jadi saya pikir mungkin di sini tidak tahu ya tapi sepi Sebenarnya bisa lihat lebih banyak hewan daripada orang di sini. Ya, orang itu sepi sekali. Tidak ada banyak orang, saya tidak tahu kenapa. Mungkin mereka lagi tidur siang di dalam rumah atau atau saya tidak tahu. Tapi rumah juga hampir tidak ada. Saya bingung. Saya tidak tahu mau ke mana sebenarnya. Saya mau cari kampung yang kampung bunga, tapi saya juga tidak yakin sekarang apakah di sana ada orang. Saya tidak tahu saya capek, saya hanya mau istirahat, saya mau merokok, saya mau minum air Motor juga butuh istirahat sedikit karena panas Tadi saya lihat di internet, saya dapat jaringan untuk sebentar Dan saya lihat sekarang di sini 33 derajat Tapi yang kita rasakan, yang feeling Itu 39 derajat Wah memang panas Dan susah cari bayang bayangan untuk parkir motor untuk sebentar tapi saya temukan kios uh, saya tanya kopi <laughs> kopi tidak ada saya tanya kenapa ya memang di sini sangat susah dapat kopi dan perempuan itu bilang bahwa di sini mereka kayaknya kurang suka minum kopi jadi sekarang saya sudah paham tidak apa-apa saya beli sprite saya merokok saya istirahat sedikit dengan minuman dingin dan setelah itu saya jalan sudah dekat uh, kampung bunga Kayaknya saya sudah sampai kampung itu dan ada tangga. Tidak ada orang jadi saya akan coba naik ke atas dan saya akan coba tanya di sana. Jujur saya belum pernah lihat daerah yang begini sepi. Ini bahkan waktu mungkin kalian sudah pernah nonton video saya dengan bapak waktu kami di timur masuk ke pedalaman kampung-kampung kami melewati kampung-kampung itu di sana masih ada orang tapi kalau di sini oh, sudah sudah sampai kampung bunga adalah kampung tertua di Sumba Timur katanya nama bunga berasal dari kata kabunga yang berarti awal Menurut legenda, para leluhur melewati delapan lapisan langit sebelum akhirnya turun ke bumi melalui tangga besi. Tempat di mana mereka pertama kali menginjakan kaki di Sumba adalah Tanjung Sasar yang terletak di belakang kampung Bunga. Dan dari sana mereka kemudian menyebar ke semua sudut pulau ini. Masyarakat di kampung ini masih hidup secara tradisional. Rumah mereka tetap dibangun dari bahan-bahan alami, bahkan tidak boleh pakai paku. Namun, sayangnya karena daerah ini begitu kering, sering terjadi kebakaran. Selama belasan tahun terakhir, beberapa rumah terbakar, banyak warga pindah, dan sekarang kampung ini cukup sepi. Meskipun sebagian dari warga tetap tinggal di sini, dan saat ini berusaha membangun kembali beberapa rumah supaya bisa memanfaatkan potensi dalam bidang pariwisata. Apa yang saya berpikir tentang kampung ini ya, sebenarnya sangat menarik. Uh, saya pikir ini salah satu tempat yang paling penting untuk dijaga di Sumba Timur ini sebenarnya butuh dukungan pemerintah karena ini kan kampung tertua kampung tertua di sini jadi saya pikir kalau mereka sudah dapat bantuan mungkin dari pemerintah mungkin nanti ada buku tamu atau tiket 
Jadi kita bisa sedikit mempromosikan tempat ini dan ada lebih banyak turis datang ke sini. Uh, tapi kalau untuk saat ini saya mengerti bahwa tidak ada banyak turis yang datang ke sini karena memang kalau kampung-kampung di Sumba Barat atau Sumba Barat Daya atau kalau di Sumba Timur mungkin kampung Arende itu kan terlihat sedikit lebih menarik untuk uh, turis apalagi untuk turis asing daripada uh, kampung ini karena uh, kampung ini harus sedikit dirawat dulu diperbaiki jadi sekarang mau jam 4 sore dan saya sebenarnya tadi mau menginap di sini tapi karena saya sudah capek dan juga karena mereka lagi sibuk mereka memperbaiki rumah itu untuk besok karena besok ada acara mereka mau hamayang sembahyang lebih baik saya pulang ke Wangapu karena saya sebenarnya mau menginap di daerah ini dengan satu tujuan dengan satu rencana itu bahwa besok saya mau ke Tanjung Sasar uh, melihat tempat pertama kemana orang Sumba uh, tiba datang tapi karena perjalanan hari ini dan karena susah cari kopi, susah cari kios, susah cari semua dan penginapan dan ini jadi saya mau pulang ke Wangapu saja apalagi kalau jalan ke Tanjung Sasar tidak tidak terlalu bagus kalau uh, pakai motor batik. Jadi lebih baik saya kembali ke sini lain kali. Namun sebelum berangkat, saya mampir di satu tempat menarik yang lain, yaitu di makam orang Islam pertama yang tiba di Sumba. Saya tidak tahu apakah itu benar, karena hanya berdasarkan cerita lisan dan informasi di internet juga kurang jelas. Tapi yang saya suka adalah bahwa meskipun warga di daerah ini menganut kepercayaan Marapu atau agama Kristen, mereka tetap merawat makam ini dan dengan senang hati mengizinkan siapa saja yang tertarik untuk mengunjunginya. Dan mereka tidak minta apa-apa untuk itu. Salam toleransi. Malu ya? Ya, malu. Oke, okay, jadi sekarang jam 8 malam dan saya baru sampai rumah dan uh, aduh, saya pikir saya akan hanya mandi dan langsung tidur. Uh, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Saya selalu senang kalau saya lihat kalian suka video-video uh, yang saya rekam. Uh, jangan lupa menulis komentar dan sampai ketemu lain kali. Dadah!